vrienden. Dat is merkwaardig hoe soms een reeks gedeeltelijk zo kort na elkaar plaatsen wat de hele nieuwe gang van zaken geeft. En de afgelopen vier, drie, vier uitgaves van die Afrikaner was daar een heel veel verschillende dingen hoog berichtig wat eigenlijk een hele nieuwe toestand in die Afrikaanse politiek geschept het. En uh, ik denk nu ons besef al dag hoe belangrijk de verschijning van die Afrikaner is nie. Als die Afrikaner niet daar was, zou niet een van jullie dingen ooit aan die lucht gekomen zijn. En die Afrikaner kan net bestaan door die HNP. Als die HNP niet meer die Afrikaner kan uitgeven, betekent dat dat daar in die hele kennis van die Afrikaner valt, een totale gaping komt. Daarom wil ik vermelden wat dat betreft voor u baie op die afdruk hoe belangrijk het is dat ons niet net moeilijk, dat moeilijk moet maken om hierdie dingen te publiceren, maar hoe moeilijk het is in die politieke strijd. Maar u moet besef, in die politieke strijd is daar die twee kanten die bemoediging van jou eie ondersteuners en die aanwerping van nieuwe steun. Maar in hoe mate hang dit af van die demoraliserende propaganda wat jij of jou teenstander zijn. Na mate die demoraliserende propaganda van, op jou teenstanders uitwerking heeft, komt daar een beweging uit de haar gedeelte na jou toe. Dat is wat jullie berichten zo so belangrijk gemaakt hebben. Die, die, die vier dingen waar ik wil verwijs, is in eerste plek die inlichting wat gepubliceerd is over wat die toestand in die Zuid-Afrikaanse communistische partij is en in die ANC. Hoe hele organisatie feitelijk heel veel in elkaar gestopt heeft. Terwijl daar voorgegeven wordt dat dit een meerdere regering is. En daar is geen ander plak waar ooit nog daar een lichting te publiceren. En dan is het merkwaardig ding dat daar een lichting is na die HNP gebruikt. Na geen ander media in zijn hand. Daar is ik het, hier is die documentatie wat uit die ANC sy verledere kom, op, op grond waarvan daar die berichte geskryf is. Die tweede was, die rol wat toekomstgesprek gespeeld het, om die verraad in Zuid-Afrika te laat pas. En dan, die vorige uitgave van die Afrikaner, die wetsontwerp wat nou voor die parlement is, om nieuwe gerechtshoven in te stel, om feitelijk een Nuremberg verhoor, en zijn Afrika te laat passen. En merkwaardig genoeg, dat is een openbare document, maar niet een enkele koran het daar aan geracht, niet die televisie, niet die radio. Het laat blijkbaar een afgesprekte ding om dit zo so stil als moeilijk te laten gaan. En nou, in jullie uitgehaald wat van vrijdag verschijnt, is daar die hoogbrug Waar het uitzonderlijk dat die hele voorblad van die Koran wordt beslaan door een enkele berg. In die opschrift is Linkse Idaza, het rechtse opstand, gesmoord. Dries Pruber, Piet Gouds en Constant Verhuur, die Verhuurse broer, Knoei Sam. Hierdie inlichting was, althans, die meeste van hierdie dingen het ons vermoed dat daar een linkse macht achter die stichting van die volksgrond was. Maar ons het nie die getuigen gehad. En nou het ons die getuigen is gekryk. Dan moet je besef, die feit dat die Afrikaner per vol voortlaat laat een beslag neem door die enkele berg, duid daarop hoe belangrijk hierdie saak is. En om zeker te maak dat oor die ding die beste gebruik gemaakt gaan word, wil ek die ongewone procedure volg, om vir die secretaris te vragen om aan u die koerant nou uit te deel, dat wanneer ek hierna verwijs u die koerant voor u het, want u weet, daar gaan baie gepraat word oor hierdie saam.
daar gaan op een kennis Yes. En dan moet ons die feiten recht leggen. Dan moet ook van ons mensen niet verkeerde voorstellingen maken van wat hier kan staan. Op zijn baren en dat is het begon over hoe het beweerde front van die nationale partij in 1992 en 1993 gebruikt is om die conservatieve partij en andere politieke organisaties aan de rechterkant met de vredesonderhandelings met de ANC en SAKP betrekt te krijgen en die boerencrisisactie als een potentiële geweldfactor uit te staan. Dan zei die tweede zin, een slimme vergeer aan de ene kant was meneer Dries Bruguer, president van de Transvaalse Landbouw Unie en destijds KPLP van Leidenburg. Samen kom met daar dokter Piet Goos, president van de Vrijstaatse Landbouw Unie en destijds KPLP van Parijs. Aan de andere kant was professor Abraham Verjoen, generaal Constant Verjoen, zijn tweelingbroer, een bekende linkse. En in de achtergrond was daar Albert Jenkins, transvaalse directeur van de Institute for Democratic Alternatives in South Africa, EDASA. En Dr. Van Sel Saller, voormalige leider van de PFP, het die organisatie onder suspicieuze omstandigheden op die been gebracht. En Gaza is meermalen in die openbaar bestempeld als een front van die nationale partijregering. Ook onlangs door Dr. Sipo Mismela in zijn boek Marching to Slavery. Als dit zo so is, zo so ook blijkt uit meer als geen optreden van Gaza is het vanzelfsprekend dat die nationale partij doen dat hij nationale partij doen zal ik zo bevorderen bevo bevo op pad naar oorgave aan die ANC SAKP. Dit is waar van nou bevestiging verkrijg is. Daar was een wijze samenspanning om die nationale partij te verraad tegen die Afrikaners te laten slaan. Die complot tegen die Afrikaanse volk het begin in 1992 toe Arthur Jenkins van Uit-Idaza die Conservative Dialogue Program geloot zijn. Dit was die plan om te verhoed dat die NP en die ANC en AKP zijn onderhandelingsproces in die wielen gereid wordt door Afrikaanse oppositie. Om dat te laten slaag, moest groepen en personen aan de politieke rechterkant geconditioneerd worden om aan die onvredesonderhandelings met de ANC deel te nemen en zodoende die geweldsoptie te laten vallen. Op die wijze zou die onderhandelingsagenda ook niet versteerd worden door bijvoorbeeld de aandrang op blanke verkiezingen ten einde de klerk te verslaan en die verraad te spijten, zoals die ANP bepleit het. Zoals die plan gevorderd het, het het duidelijk geworden dat daar veel meer achter die conservative dialogue program van uh, was als professor Verjoen en Ivor Jenkins. En die loodscomité was daar naast die twee ook Jurgen Kugel. En niemand anders als dokter Van Seyl Slavert zelf niet. Het is opvallend dat Etaza zijn bepleiting van die programma die uh, het is opvallend dat in Etaza zijn bepleiting van die programma daar telkens gewacht op waard was van de rechtsers, wat positief betrekt moest worden bij die onderhandelingen, maar dat het gaandeweg afgeschaald was tot meer gematig is. En in daar is stadium, januari 1992, was die enigste groep rechts van die nationale partij wat als gematig beschouwd kon worden, die kampje. Ik zelf heb gezegd dat ik bij geleentheid bij een zakenonderneming was toen professor Verjoen mij genaderd heeft en mij gevraagd of ik bereid is met een, tot een gesprek met hem. Ik heb dadelijk gezegd dat ik is bereid, maar ik heb nooit meer van hem gehoord. En die gegevens wat bekend geworden het het ook gebleken dat dokter Ferti Hansenberg wel bij die IDASA programma betrekt was. Hoewel daarvoor niet zekerheid is, is daar getuigenis dat hij in die geheim betrokken was. Moedelijk terwijl Dr. André Streering nog leider van die, uh, uh, nog geleden het, en Dr. Hartsenberg die onderleider van de KP was. Daar is wel getuigenis 
dat die conservative dialog program Dr. Hatzenberg se reis en verblijf gereel het vir samenspreking met die ANC vertegenwoordigers. In die tijd is Dr. Hatzenberg in die openbaar enige onderhandelings met die ANC verwerp het. Professor Abraham van Joen is door Edasa aangesteld as die coördineerder van die project wat door die Hollandse en Canadese regerings gefinansier is met honderde duisende rande. Ek kan vir u sê, ek het voor die state van die kwetanties van die wat aan die Hollandse regering uitgereik is. Viljoen, professor Viljoen was professor in kerkgeschiedenis aan die Hingsa, maar het met dan om PFP kandidaat in waterkloof te word. Toe hy verslaan is, is hy by die Dasa opgeneem, terwyl hy enigszins actief in die DP-politiek geblei het, en anderzijds as plaas hy in haar connecties met Afrikaners in die landbouw behou het, dier middel van landbouworganisaties. Professor van Joense aanstelling, as coördineerder van die Conservative Dialog Program, is verantwoord dier onder andere om te beskryf as hoewel politisch, dit is woordelik soos al onbeskryf, hoewel politisch progressief, hy altyd gereelde skakeling behou het met die rechtervleel. Nou, die twee goed het niks met mekaar te doen, hy is politisch progressief, maar hy hou skakeling met die rechtervleel. Klaar, blijk, blijk, met politieke oogmerk, en dan gaan die aanhaling voor. Primair, dier sy lidmaatskap van die Transvaalse Landbouw Unie, die bolwerk van conservatisme in Transvaal. Tegelijk het hy sterk bande met die swart politieke gemeenskap vir al die ANC. En dat sê die berug, soos begrijpelijk was dit vir al sy bande met die ANC wat om gekwalificeer het vir aanstelling by die DASA en vir acties om om die landbouworganisatie met die ANC SAKP in gesprek te breng. Sy contact in die ANC was aanvankelijk dier Karel Nia. Dis hoe hy by Mandela uitgegom het. Dier sy hoere connecties is hy by Dries Privair en Piet Gaus uitgebring. Die doel was om enerzijds Dries Privair en Piet Gaus uitgebring te gebruik om die Transvaalse Landbouw Unie en die Vrijstaatse Landbouw Unie en die KP tot die Idaasa politiek te beïnvloed. En anderzijds, vanuit die KP, die Transvaalse Landbouw Unie en die Vrijstaatse Landbouw Unie, die boerenkrisis actie in te suipel en beheer daar oor te kry. Die boerenkrisis actie was op die boerdere gemeenskap gevestig en het die structuur en potentiaal gehad om gewelddadige opstand in de klekse verraad te bewerkstellig. Dit moes die Conservative Dialog program verhoed. Dries Pudair en Piet Gaus het herhaalde sleutelfiguren gehoord in die operatie om van hoelikant ingrijpen in die deklek program van volksverraad te verhoed. Weet in februari 92 het professor Verjoen samensprekings gehad met Dries Pudair, Piet Gaus en Dr. Ferry Hartsenberg. Laasgenoemde was toen nog onderweier van die KP. En daarnaast heb ik gesprekken gehad met meneer Daan Duplessis, Christen Jaar, Daan van der Merwe, al wel KP en LTS. Hy het ook een gesprek gehad met ZB de Toei, des is redacteur van die materiaal, wat gaandeweg meer behalve plaas gevind het. Hierdie is baie belangrijk. Na die referendum van maart 1992 het die Conservative Dialog Program sy versier skerper op die KP parlementslede gesteld. Hoewel gesprekke met KP leiders op verskillende vlakke gevoer is. Onder andere met die meneer B.G. Willems, Willems Chris van der Hever van die KP kantoor en Jan Hieman van die Transvaalse Landbeweging. Verjoen was vir al in sy skut met die resultate van bearbeiding van parlementslede. Lobbying, het hy gesê, daarmee was groot vorder, en hy was tevrede, hierdie is belangrijk, en hy was tevrede dat sy verhouding met Dries Privair en Piet Gaus so stevig was, 
dat hij met hulp bijstand bij een belangrijke politieke acties zou kon doen. Hij had een hij het alle twee meer malen als die sterkste figuren in die KP bestemmen. Die in september 1992 is alle twee samengeskaar met constant verjoen en uh, constant verjoen en Tini Groenewal en die voortgaande Edaza operatie. Je ziet september 1992 reeds en die volksfront is eerst in mei 1993 gestart. Uh, hy, hulle is bij geleendheid hier van Seyl Sabber zelf toegesprek, hier in Groen. Professor van Jung en ander het na die referendum die ter neergetraktheid van die KP leiders uitgebuid en om die KP te laat afzien van die hoop om hier die stembus die strijd voor te zijn. Dit het natuurlijk ingehou dat er afgezien wordt van deelname aan zowel tussenverkiezings als algemene verkiezings van de blankers. Dit was de belangrijkste voorvereiste. Daar moet niet deel aangetrokken worden op verkiezings. En de keerzij daarvan was dat als alternatief daar aan de vredesonderhandelingen deelgenomen moest worden. Om daar aan deel te nemen, moest dat een zaak wees waar oer onderhandeld kon worden. Dat het uiteraard betekent dat deelname van de KP aan de onderhandeling moest geschiet op grond van een aanspraak op een grondgebied voor een volkstaat. Om die aanvaarding van een volkstaat, om de aanvaarding van die volkstaat in die te brengen, het groot beroerend oorzaak. Eerst was daar die koers, ik ben, ik sla nou maar een stuk oor, want dat gaan gaan oor, hoe koers van de Merwe en koers, hoe dat eerst uh, uit die KP geskop is, toe later aan Andries Beiers met sy groep, die Afrikaanse volksunie, uh, wat toe gestig is, en waar wij constant verdoen toe, die militaire raadgever geworden het. Ek sla nou maar die volgende kolom, die 1, 2, 3, 4, 5 kolom, slaan ek oor, en dan ga ik naar die, naar die zesde kolom, die tweede paragraaf, daar zo so in die middel, Dries Privair en Piet Gous, zijn posities van invloed in die Transvaalse landbouw in die en Vrijstaatse landbouw in die, is gevolgelijk in die KP Koukus het die spul geworden waarom hier die ontwikkelingsbeplan was. Dit was om die Afrikaner volksgrond te stig en constant van Jung en Tini Groenewald in leidende hoedanighede geïnstalleerd te krijgen. Dat was Dries Privair wat constant van Jung voorgesteld het als die leier waar die Afrikaner volk in hierdie crisis moest voorgaan. Hij moest homself, hij was bijna homself van woede toe ek en die HNP die die verraad gezien het en ons nie daarin laat besek toen in 1992 die verdeeldheid in die KP naar voren gekomen het tussen die Anders Beiers groep en ander het professor Joen Verjoen sy morele steen gegeven aan die Beiers groep, hoewel die opzichtelijk. Het is grootliks die professor Verjoen ze toedoen dat sy tweelingbroer constant als militaire adviseur van die Beiers groep betrek is om hom in die openbare leven te krijgen als deel van die plan om geweld tegen die volksverraad te verhoeden en te klep sluwe Mandela agenda te, te laat te laat vlog. Daar was bij die Edaza groep verwachtings dat Andries Beiers sy volksunie groot opgang zou maken. En van buiten is dit ook aangestig. Dan slaan ek met die volgende stukje oor en dan by die volgende paragraaf die conservative dialogue program het in 1992 de KPS parlementaire kookers als die tekengroep geïdentificeerd. Nadat professor Verjoen reeds personen in het Transvaalse landbouw in bij het gesprekvoerum betrekken, daar is toe gegaan na formele gesprekvoerum tussen twee kanten. Die twee kanten is de ANC en die volksvrouw. Ja, ja, dit doen we niet volksvrouw, maar hier groep aan de rechterkant. Die stichting van de Afrikaanse volksvrouw in mei 1993 
was waarschijnlijk het belangrijkste doel van die DAAS als een conservative dialogue program. Daar hier wou hulle die Afrikaner organisaties aan de rechterkant onder centrale bestuur bij die vredesonderhandelings betrokken krijgen. Daarvoor was die net uitgespan naast die DASA in de Transvaalse Landbouwunie is die KP in een centrale rol gesteld en is FICO in toekomstgesprek, die geheime organisatie, een belangrijke aanvullende rol betrekt. Die KP heeft in haar handbeleid in september 1994 verklaard dat die Afrikaanse Volksfront op initiatief van die KP gestig is. En generaal Tini Grunewald wat destijds hoofduitvoerende beambte van Vekom was, het na die eerste vergadering om die Afrikaanse Volksfront te stig aan die Sunday Times bevestigd dat die leiders van die KP die generaals gevraagd het om die twistende rechtse facties bijeen te brengen. Groenewald het reeds bij die eerste vergadering een leidende rol gespeeld en daarna aan die betrokken courant gesê dat die bijeenkomst van rechtse organisaties de culminatie was van maandenlange gekonkel achter die scherm. Mans al lawing behind scenes. Dit verwijst klaarblijkelijk naar Hidasa zijn conservative dialogue program. Nou, oor na plaats 7, onder, onder aan die linkerkant. Onder aan die linkerkant, Groenewald was waarschijnlijk in die achtergrond hier lopend bij die project betrokken. Waar die DASA beschouwd is als een front van de nationale partij regering. En Groenewald bekend was als een manipuleerde in zijn diensttijd bij militaire intelligentie. Is dit niet moeilijk om, om die connectie tussen hom en die DASA te bedenken? Daarbij heeft hij een rapport gezegd dat hij die nationale intelligentie onderzoek was, waarschijnlijk omdat hij als een veiligheidsrisico beschouwd is. En op die vergadering van de Afrikaanse Volksfront zijn directoraat, actiecomité, daar komt, het hij volgens verschillende getuigen erkend dat hij de klerkse rooi vrijdag toespraak van 2 februari 1990 geschreven heeft. Als hij derhalve nog een geheime agent van militaire intelligentie was, het zijn sleutelpositie een vierko een uiterst geschikte schakel verschaft aan IDASA als een front van die nationale partijregering, omdat Vierkom vertegenwoordigers die meeste volkstaatgezinde organisaties onder een dak ge gebracht heeft. Nadat de Afrikaanse volksfront gestig is, was die tafel gedekt voor onderhandelingen tussen rechts en de ANC SAKP. Aan de Afrikaanse volkskrant was daar constant van Jun, Tini Ronewal, Kobus Vasser, Dries Privaire en Piet Gouds. Van al die andere KPM-mensen was daar niet in, net Dries Privaire en Piet Gouds. En alle samen met Constant van Jung en Tine Groenewald. Aan die ANC, SAKP kant was de tabel van Becky, Jacob Zuma en Mendlatla. Wat je betekenisvol is dat de Becky en Zuma vanaf 1986 in die geheim namens die ANC SAKP samenspreken met broederbond vertegenwoordigers, onder andere Bumpy de Klerk en Piet de Lange, in Londen gehad het. Al bij van hulle was hoog op in die communistische partij. Van een beetje is later zachtjes die communistische etiket verwijderd om hem als een gematig te laten paraderen. Zuma is steeds een voorgestaande communist. Net maar om mijzelf te onderbreken, mijn data kon ik niet identificeren, behalve dat daar is een, een vrouw, een dadla, wat bij hoog op was in die lijst van die KPS vertegenwoordigers na die verkiezing. Ik vermoed dat is zijn vrouw en dat hij ook een communist was. Zuma is steeds een vooraanstaande communist. En dit was die bestel waar een zogenaamde rechts is onder voorzorgerschap van Etaza met communisten onderhandelen over hoe ze in Afrika van die Afrikaanse volk beroofd kon worden. De digitale van een grootschalige complot om die rechtse politiek af te stemmen op de klerkse agenda om die Afrikaanse volk uit te leven, het met jullie onthullings bevestigd wat lang 
reeds in die ANP geledere aanvaard is. Namelijk dat achter die stichting van die, die nou gestorven Afrikaanse volksfront die linkse Itaasa was. Dat die KP saamgewerk het om te keer dat de klerk door de algemene verkiezing gestuid wordt, is al vroeger bevestigd. Die KP is een weiring om met die stichting van die Afrikaanse volksfront in 1993 in te stem tot aandrang op een algemene verkiezing om de klerk te stuid. En dit onbetwistbaar getoond. En dit is bevestigd door die opdracht bij het bosberaad van die Afrikaanse volksfront dat die mogelijkheid van algemene verkiezings niet eerst bespreekt moet worden. Zoals aan die lucht gebracht in een brief van mij aan Dr. Ferry Aatsenberg. Die verdere bevestiging was in die bericht en rapport van 18 juli 1993 waar een aangehaald is hoe toekomstgesprek die Nationale Partij beleid oor wezenlijke strijdvraag verkondig het en met stelligheid alsof hij namens die de klerk regering staan, verklaar het dat blanke verkiezings niet meer gehouden zou worden. Nie. Dit was klaarblijkelijk een andere manier om te zeggen dat daar niet van rechts op algemene verkiezingen aangedrongen moet worden om de klep te verslaan. Nie. Door volgens, door volgens die Idaza project niet van rechts aan te dringen op blanke verkiezings nie, was die alternatief om de verhaal te stuit, die, die er tot geweld oorgegaan moest worden. Dit was wat die BKA en die AWP in gedrang gebring het, die op een geheime wijze constant verdoen en milit die militaire en Ferdi Hartsenberg die burgerlijke leier van die BKA te laat worden, is die organisatie voor bloed aan die AIDS, die Daza politiek, en kon die twee leiders die boerencrisisactie onder die indruk hou dat hulle tot geweld zou oorgaan tot, en terwijl hulle tot die teendeel verband was. Dokter Hartsenberg was ook die schakel met die AWP wat deze leiders veroorreed om aan die Edasa ANC proces deel te nemen, maar niet geslagen het nie. Hy het in elk geval voortgegaan om tot op die nippertje die AWP onder die indruk te hou dat daar tot geweld oor gegaan zou word. Dan net kan slotte. So is die die pad na die finale verraad opgemaakt. Dit was hoe die middel van een eerloze, roemloze verkoperen van die Afrikaanse volk bewerkstellig is. Nou, ja. 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 dat die Daza en die Nationale Partij kon niks recht als dat die die samenwerking van jullie mensen was. En constant voor jullie en die die Groenland met al die bedenkelijkheid wat hulle verteenwoordig kon op zichzelf ook nog niks doen als dit niet was vir hierdie Dries Bewer en Piet Gouds wat in die KP Kulkes gesit het wat hierdie rol gespeel het so as die hele ding reduceer tot zijn klein harde essentie dan is de daai twee mannen wat in die boerengemeenschap die leiding geneem het wat die finale verraad bewerkstellig het. As jy nou weer kyk na die verloop wat soos het nou geskets was. As daar die twee mannen in die landbouw en die spie daar was, so hulle nie die BKA kon lang geleid. Dit was daar die twee mannen van uit die KP en Koukers wat dit bewerkstellig het. Laat my net vir u ook nog herinner dat toe die uh, na die, na die verkiezing was daar een deputatie van die zogenaamde Volkstaatraad wat naar Canada toe gegaan het om dan nou die confederale bestel te gaan bestuderen. Weet u wie was hulle? Constant van Jung, Ivers Jenkins en Ruf Meijer. Het is klaarblijkelijk, daar die man heeft ingegaan om een confederale stelsel te bestuderen, 
Maar om vir die Canadese regering te gaan, dan kies hy vir die financiële raad. Wat het Roef Meijer aan my gemaakt? En het wees net vir die, die nauwe connectie wat daar was tussen die nationale partij regering, die DASA en die Afrikaner Volksfront. En oorlings van jaar nog het constant van jonge onderwerp gevraag met, uh, met Tutu oor die amnestie. Weet u van wie was hy vergesel? Van Seyl Slabber. Nou vraag ek vir u, wat maak van Seyl Slabber by die hand? Vrijheidsfront, as dit nie daar die connectie is. Het is al onthou, met die inhoudiging van Nelson Mandela as staatspresident, was van Seyl Slabber een van die klein groepie blankes wat aan die hoofdtafel een eergaas was. Hy en Wim Pieter Klep en Dani Kroonier van Volksgas. En hy sal onthou hoe Mandela gesê het, Constant vir Joense mense moet beroen word vir die rol wat hulle gespeel het. So vriende, as daar nog ooit illusies was oor hoe lelik die verhaal in die Afrikaner volk was, dan het jy dit nou gesien. Net om daarover jy te vergewis van die echtheid toe te doen van, hier is die eerste document waar in die schema voorgestel is, en daar sê hulle, een van die voorstelling is, to open direct and long term channels of communication with the right wing on all levels, in particular in the political excellence with the more moderate leaders. And here is a brief, what the Francis Slavic on the ticket is, on a Dutch instance, where that health and fraud And I say, the project purpose to promote and sustain dialogue between the center right, between the center right, that is the Afrikaner Fox Front and the ANC. Most likely persons involved, Afrikaner Fox Front, General Constant van Jung, Tini Grunewald, Kobus Fischer, Piet Gaus, Bedelis Brewer, en aan die ANC kan tabel ontdek, en Jacob Zuma, en een taak. En die steering committee, Dr. van Seyl Sobert, Jürgen Kugel, Bram van Jung en Albert Hekkers. So, vrienden, die vraag is nou, wat maak ons nou hier nie? Ons het altyd vermoed dat hierdie verhaal daar was. En hier is die betrokkenheid van die Transvaalse landbouw in die, die Vrijstaatse landbouw in die, en die KP, ten duidelijkste nou vir ons bekend. Wat maak ons nou daar? Ek gaan vir Sval Sint Slabber te koop een brief skryf, en om uitdaag om enige woord in hierdie bericht te ontken. Want van die kant van Dries Brewer en Piet Gouds en die KP, kan jy seker wees, sal daar nou allerhande wallaar stories wees. Maar ek wil nie van hulle weet, wat hulle sê, ek wil van van sy slabber weet, is dit die waarheid. En dan moet jy besef, by ons mense is daar nog altyd die knaande aandrang, daar moet eendracht kom daar moet samenwerking is. Hoe maak jy nou, as jy samenwerking moet hebben met hierdie mense? Kan u nou dink, dat Dries Brewer, en Piet Gouds, en Tini Groenewal, en ek wil maar ook sê, Ferry Altsenberg, met die rol wat hulle gespeel het, dat hulle enigszins in staat is, om iets anders te doen, as om hierdie rol voor te sit. Wat u moet besef, hoe kwestbaar is hulle, as hulle nou enigszins op enige tijdstip so weier om die DASA en die Nationale Partij so voorskrifte te volg, dan kan hulle net sê, want dat openbaar ons alles.
wat verbak bij hulle. Hulle is nou die gijzelaars van hierdie verraderlijke politiek. En enige toekomstige ontwikkeling moet u aannemen als daar ooit weer aan de rechterkant een poging moet wees om allemaal samen te schappen, zal je met die ingebouwde verraad van hierdie mensen zijn. En vroeg gesê, wat maak ons daarvan? Ons sal daar oor moet praat vandag. Dit is in die ontwikkeling voor het doen, wat jy besef, daar gaan weer groot aandrang wees op een dag. En daar gaan groot verwarring geskip word. Want dit is die een manier waarop hulle die Afrikaner politiek so van strik gebring het. Nou die dag was daar een oproep naar die kantoor toe van meneer Blokkies de Beer. Hij was vroeger bij Sabra en bij de Oranje werkers. Toen was hij secretaris van de Volkstaat Raad. Die een aanzienlijke salaris. Maar hij bedankt daar. En hij is terug bij de Oranje werkers. Wat voor mij een bijsnaakse ding is. Hoe man zo so een zachte job laat vallen. Om bij de Oranje werkers te gaan. Wat bij hem op sterven na dood is. Hij heeft ook voor Louis van der Schijf gebeld. Om te zeggen dat ze bij inkomst. Waar daar nu gepraat moet worden oor die nood en die ellende van die mensen wat amnestie wil hee en die mensen wat in die, in die tronk is en wat wat, wat, wat kan daar aan gedoen word en toe vroeg gevra is wie die mensen is wat die woordig so wees het hy gesê generaal Johan van der Nerwe wie was die ander? Hartsenberg Feitelijk hy herhaal hem van die groep wat op 15 januari hier bij de Pionierspark bij elkaar was, kwam toch voor gelijkheid voor die gerecht. Wat een duidelijke nationale partij de actie was om die rechters weer onder een dag te proberen te krijgen en om hulle te manipuleren. Die, daar was een afvaardiging bij mij geweest voor een maand of zes weken geleden, wat kon aandringen het, daar moet nou weer samenwerking wees. En dit moet geschieden op grond van een grondgebied wat geïdentificeerd ge wordt, waar hier die Afrikaners gerecht kan worden voor hun toekomst. Duidelijk, die volkstaatgedachte moet nou weer die eenheidsgedachte worden. Ik heb daarom gezegd, mensen, besef jullie, die volkstaatgedachte is die grootste verdelingsfactor waar dat ooit in ons geschiedenis was. Maar nu die dag, de bericht hier gekomen, dat hulle wel nou al die volkstaatgezindes bij elkaar krijgt onder een in zo'n bril. En dan zei daar is negen verschillende organisaties wat voor de volkstaat staan. Allemaal verschil. Maar dan wil je nog een volkstaat gedachte brengen om kampzaam mensen te verenigen. Die, die feit is, ons zit op een, die ramp van een nieuwe politieke situatie. Je hebt gezien dat de Afrikaanse volksfront is nu ten einde haaste van die boezem van Abraham vergaan. <lacht> maar hij, daar moet nou nog zo'n so soort spook van hem voort, voortbestaan. Ik weet niet wat, wat wil je dan noemen, maar ik kan aannemen, hij heeft zijn rol gespeeld. Hij was het instrument waar die, die Afrikaners naar de onderhandelingstafel geleid moest worden. En in plaats van dat die Afrikaanse volksfront groter eenheid gebring het, het hy groter verdeeld het. Nou is daar die vrijheidsfront het daar uit ontstaan, wat nog een extra politieke partij is. Die, die volkstaat het op die oomblik net een punt waar om heen hulle nu nog die skyn wek dat daar een potentiaal van werkelijke leven is. En dit is Karel Bosch of sy stof kom na by die oranje. Hier is een, een afdruk van een brief wat kom uit die vaandel draag nou, ek weet nie wat, wat die blad is nie dit is, uh, wordt uitgegeven door die Libanon uitgevers en die uitgave is uh, van augustus en september dit is een namelijk een lang brief wat geschreven wordt uh, en die opschrift is Oranian volkstaat of volksmoord en die man sê hy is betrokken daar bij Oranian hij zei, ik kan vandaag zeggen, Karel Bosof is niet wat hij vorig jaar aan de wist. Altijd heeft ons vermoed, iets is niet helemaal pleist. 
Na u vetkoms. Urania is ook niet die wonderlijke plek wat aan die volk opgedis word nie. Wat werkelijk hier aan die gang is achter die skerms, sal ons volk verstond. Te vergeefs vecht die behoudende deel van Urania se mense teen dinge wat nie met ons beginsel saamgaan nie. Mense word vervolg en gejag en die pers werk saam om Urania se beeld te bouw so dat ons volk in die slagijster moet trap wat vir hulle gestel is in die afstig volkstaat. Hier sal beslis nie een volkstaat tot stand kom nie, maar een kerkstaat onder beheer van van die nieuwe wereld ook. En dan gaan die boos nog tamelijk ver aan. Ek sê nie dat ek nou kan instaan vir alles wat daar instaan nie, maar dis nie die eerste getuienis wat daar kom oor wat dinge wat daar nie blijf is nie. Die moet besef, dit is die enigste punt in die hele volkstaat gedachte wat die skyn het dat dit toch werkelijk tot die praktijk kan leid. Maar die totaal van die volkstaat idee in die Afrikaanse politiek was net een groen vereideling, verbarm en verdeeld. En u moet aanneem, in die toekomst sal daar steeds gebruik gemaakt word van die volkstaat gedachte. Om twee redes, om die aandacht weg te trek van die strijd tegen hierdie oorheersers. As jy in oorlog tegen hierdie oorheersers is, dan moet jy jou volle aandacht daar op rug. Maar as jy nou een volkstaat wil hee, dan moet jy goeie verhoudings met hierdie mense gaan hee. Hoe gaan jy anders te bereik? Jy kan nie we hebben gesê, jy gaan het met geweld bereik nie, nou moet jy dit vir hulle gaan vraag. Dus, dit is onmoedig om een volgehouwe openlijke strijd tegen hierdie oorheersers te doen, as jy jou bemoei om een volkstaat te bepleid, en nou met die onderlinge getwist oor tussen nege groepe, oor waar die volkstaat moet wees, hoe moet hy lyk, dat jy nie meer enigszins die gerechtheid tegen die in die strijd, wat van die strijd tegen hierdie oorheersers nie. Die, ek wil nou vir die sê, die debat ek nou vir die voorgelees het in die Afrikaner, u moet aanneem, u sal dit maar weer moet gaan lees, want hierdie saak sal nie gaan leid nie, en u moet precies weet wat die feite is. As daar dinge is wat u nie verstaan nie, of nie, wat seker is nie, dan moet u vir my bel, dat ons daar oor praat. Maar, Ek het vir die van tevore gesê, as die Afrikaner nie bestaan het, hoe sal hierdie inlichting ooit by ons volk gekom het? En nou moet jy besef, hoe belangrijk dit vir ons is, nie net vir die HNP, maar vir die hele Afrikaner volk, dat die Koran moet nie net in stand gehou word nie, hy moet in staat gestel word om beter te word en groter te word en weiger gedees te word as wat vandag die geval is. As ons dit kan want ons kan nie genoeg besef die middel wat die regering tot sy beskikking het en die hele linkse macht van die pers, die televisie en die radio om ons mense te conditioneer tot passivisme tot divaitisme ons moet nie bereid wees om weerstand en opstand te toon tegen hierdie dinge nie. Ons moet gedierig geconditioneer word tot passivisme. Dit is die belangrijkste rol wat gespeel moet word dier die medium. En as daar nie een ander media is wat die teendeel kan doen nie, betekent dit net ons volk sal verpap en verlamp word. En ek het van die woord gesê die merwaardigheid daarvan dat mense uit die ver linkse krimme, uit die ANC, en iemand wat in die hart van die staatsdienst is, bring die inlichting na die ANP toe. Nie na ander groep met nie, maar na die ANP toe. Waarom gebeur dit? Selfs die inlichting oor die wetsontwerp wat nou daar in die parlement is, waar dier hulle hierdie speciale kopen wil skip. 
kom uit die hart van die inlichtingsdienst in Zuid-Afrika. Waarom kom daar mensen naar die HNP toe en niet naar die andere toe? Omdat daar vertrouwen is in die HNP. Omdat ons voor een tijdperk van 28 jaar ons integriteit getoond het. Ons standvastigheid, ons geloofwaardigheid en die rechte gebruik wat ons gemaakt het van die inlichting wat op ons gekom het. Dit is net wens daar die vertrouwen dat ons in staat is om daar inlichting te krijgen en door die bestaan van die HNP dat ons in staat is om dit bij ons mensen uit te brengen. Ik weet niet of mensen vir al zelf al rekenschap met hier wat zal gebeuren in hierdie land als die dag die HNP niet meer bestaan. Je weet, ik heb van de vorige al gezegd, uiteindelijk zal die strijd in Zuid-Afrika wees tussen Afrikaner nationalisme en communisme. Wat tussen een lijn gaan verdwijnen. En je kunt het zichtbaar waarnemen. Die nationale partij, de machtige partij, is bezig om voor ons oe te verdwijnen. Die KP is net een klein flikkerinkie nog van wat hij enkele jaren geleden was. Hij gaat verdwijnen. Die vrijheidsfront gaat verdwijnen. Daar is net een vaste basis wat zal bestaan. En dit is die basis van Afrikaanse nationalisme. En ons gaan het baie ernstige fase van ons politiek nou tegemoet. Met die verval van die KP moet die begrip gaan een al groter nieuwe toestand ontstaan. Dat was ook al in de west transvaal mensen wat gezegd, nee die HNP is recht, maar die HNP moet net zijn naam veranderen. Je ziet, het is die skaamte, het is die skaamte, hulle wil nie erken die, die HNP is recht nie, as daar nou een nieuwe naam gegeven wordt voor die partij, dan kan hulle sê, nee hulle sluit nie met die HNP aan nie. Het is nog die soort belachelijkheid wat je krijgt, maar ons sal daar weer moet groei, maar die die verval van die KP is helemaal onvermijdelijk. Ik heb gezien wat gezegd wordt, of laat mij eerst zeggen, ik heb nou gezegd die Afrikaanse nationalisme. Hierdie stuk is bij die KP'se jeugdactie gegeven nationalisme. Dus de toespraak wat ik daar gehouden heb, net oor, oor nationalisme. Je zal voor je moet op woord stel hiervan, omdat. En die toekomst gaan dit die grondslag wees waarop die Afrikaner volk moet bestaan. Die, en dan moet je beseffen, die nationalisme is dikwijls een macht wat niet om jezelf te betuigen. Maar wanneer een volk onder druk of bedreigd wordt, dan wordt die nationalisme een macht. En dit is precies wanneer ons nou te doen hebben. Ons zit nog steeds met die Engelse oorlog wat voortgezet wordt op een andere manier. Ik heb al van tevoren voor u, voor u gezegd dat die haat van die Engelstalige wereld zit achter die ANC. Die ANC is maar net een zwart handschoen voor die wit hand van die Britse boerenhaat tegen die Afrikanen. En daarom Zoals van tevoren Afrikaanse nationalisme opgestaan heeft tegen die Britse imperialisme, is dit feitelijk een herhalen van wat toe gebeur het waarmee om ons nou te doen. Het. Die Afrikaanse volk is een versperring in die pad en die belangen van die Britse geldmacht en zijn politieke imperialisme. En daar was waarschijnlijk nooit de tijd in ons geschiedenis wanneer die beplanning om die Afrikaanse volk uit te wis groter was als nu. Daar is geen twijfel in. Hulle, soos wat Kitsinger en Melvin al van de vorige gezegd, daar is net een oplossing. Die Afrikaanse volk moet uitgewis worden. Dus dat nou bij breedvoeriger en fijner beplanning waarmee ons te doen hebben. En daarom zal wat nog ook al anders gebeurt, 
naarmate het hier de duidelijker wordt dat het gaat om die bestaan, die fysieke bestaan van die Afrikaner volk. Zijn taal, zijn onderwijs, zijn geschiedenis, zal die verzet daarin al groter wordt. Zelfs bij mensen wat vandaag vijanden van die Afrikaner, van die ja, en peers. Die, ik heb uh, toe verwijs naar die verval van die Kaapje. Je weet die Kaapje heeft voor elke wezenlijke strijdvraag zijn standpunt veranderd. Hij heeft die volkstaat verwerkt door ervaring. Hij heeft onderhandelen bestemd als verraad. En toen gaan hij onderhandelen. Hij heeft gezegd, neem niet deel aan die communistische gereelde verkiezingen. En toen gaan hij niet deel. En dan moet hij beseffen wat de positie is daar in partij. Hij kan niet voortgaan met volkstaat gedachte niet, maar die volkstaat gedachte. <coughs> volkstaat moest bewerkstellig worden door onderhandeling. Die onderhandeling is voorbij. Die grondwet is geschreven. Daar is geen volkstaat. Die tweede was dat hij die onderhandeling zou zijn politieke oogmerken bewerkstellig. Die onderhandeling is voorbij. Daar is niks van gekomen. Hij deelgeneemd aan die verkiezingen en hierin plaatselijke verkiezingen in Westkap en Natal en hij het zo zwak gevaar, hij niet eerst 1% van die stemmen gekregen dat hij waarschijnlijk nooit weer aan de verkiezing zou vol of kan deelnemen. Nou wat staan nou nou voor? Dan kom hij met die story van de confederatie. Koos hier Erasmus geef mij net naar jullie afdruk van die patriot van 9 oktober 1992. Dat is die commentaar van het patriot. Dat is die ambtelijke standpunt van de KP. Hij zei: die conservatieve partij heeft nog nooit met de enkele zwart leier gepraat over die behoud van apartheid niet. Ja. <lacht> Dat moet je hoor. Hij zei: die KP heeft lang al afstand gedoen van die gebraakte apartheid. Zoals wat die nationale partij het sinds 1948 bedrijf heeft. Kan u groter verraad krijgen? Hij zei die KP, zijn confederatie, uh, confederale beleid, wat hij met elke zwart leier bespreekt, vraagt dat elke volk om zelf regeren en zijn eigen land zonder, uh, zonder uitzondering. Het elke zwart leier hiermee samengegaan. Die oude apartheid beleid van de NP was een paternalistische beleid. Die KP benader niet zijn beleid van confederatie vanuit de paternalistische hoek niet. Met andere woorden, die beginsel van confederatie wordt eerst aan alle politieke lidstaten bemarkt. Die KP plaatst hierna die zogenaamde blanke Zuid-Afrika op die tafel. Zonder om grenzen te trekken tussen blanke gebied en aangrenzende zwart volken. En onderhandel met elke zwart volk waar die finale grenzen zal wees. Nadat grenzen finaal door middel van onderhandeling bepaald is, kan een confederatie weer succesvol tot stand komen. Maar je ziet, dit is absoluut net weer een andere vorm van die nationale partij. Ze benadering, apartheid moet verwerkt worden en nu moet je gaan onderhandelen. Kansdag is dit nou om een veel confederatie tot stand te brengen. Maar die nationale partij, zijn eenheidsgedachte, lijkt maar bij een halen wat in een confederatie, zoals Dominique van der Merwen al in een brief van die patriot getoon heeft, een confederatie van jouw financiële beleid, jouw verdedigingsbeleid en jouw buitenlands beleid val onder één groot centrale regering, waar feitelijk jij als een, als een samenstellende staat uitgeschakeld is in die hele macht. Maar, u kan besef, die KP zal niet voortaan met haar beleid nie. Maar dit is die laatste poging wat hij nu nog aanwendt om enigszins levensvatbaarheid van zijn beleid te, aan die dag te brengen. Die vrijheidsfront het nou Karl Bosshoff's woestijngebied aanvaard. En je kan aannemen daar is die grootste verdeeldheid in die vrijheidsgrond, daar ook. Eén deel wil daar niks meer te doen hebben, maar die ander deel, ander deel besef dat niet dat het de oplossing is, 
Maar als hulle nog die volkstaat fictie wil leven hou, moet hulle nou ergens aanknop. Maar die vrijheidsfront gaan skeur nog oor hierdie volkstaat kwestie. Dan het u gesien hier in Pretoria, toe daar een burgemeester gekies moes word vir die groter metropolitaanse gebied, toe stem die vrijheidsfront saam met die ANC om een meid te kies as burgemeester van Pretoria. met die beloening dat die vrijheidsfront die vrijheidsfront kan die onderburgermeesters kan krijg so dat aanstaande jaar sal die vrijheidsfront dan die burgermeesters kan krijg en die ANC weer die onderburgermeesters kan maar jy sien dis die prijs wat betaald word om op die sinstrein te kom moet jy met die vijande met die die vijande beginste en nou is die merkwaardige ding dat die eerste ding wat die nieuwe burgemeester doen is om te sê dat die standbeelde in Pretoria moet verbeter word en die straatnaam moet verander word en dit is die persoene wat nou dier die vrijheidsvrouw sy toedoen daar gestel is die omdat hier die verbrokkelende toestand in doen dit om as die rechtse politiek is waar die vrijheidsfront en die KP bezig is om uit elkaar te val moet nie verwacht dat daar sal nieuwe politieke verwikkelings kom en die belangrijkste is dat hulle sal waarschijnlijk weer die volkstaat gebruik om een nieuwe toestand te probeer skip en verwarring te veroorzaak die moet onthou daar sekere standaard dinge waarmee hulle nog telkens met nieuwe situasies die verwarring geskip het. Elke nieuwe situasie wat geskip word, bring ons mense in verwarring. Onzekerheid, is dit nou nie daarom een oplossing nie? Die moet onthou, dit was eerst die vervroegde verkiesing is gewees. Toe die skeering in 1970 reeds, weet die mens in 1970, december 70, is die skeering in die HNB afgedwing, toe Willy Lubbe, Ad van Vijk, Ditlo Weiss, Daan Goosing en nog een ander klomp dagbestuurslede op een dag bedanken om die HNB te breng. Daarna die stichting van die KP wat een klomp verwarring gesprek oorzaak. Daarna die stichting van die Afrikaner Fondsfront om die verwarring te veroorzaak. Alles om die HNB van strik te breng. En nou is daar selfs van die kant van die regering, die nationale partij, die broederkom, is daar bewegings om te kyk of hulle nie almal ons weer kan by mekaar bring so genaam as een kultuurorganisatie nou die politieke partijen uitskakel maar as kultuurgroep almal by mekaar te kry die een van die merbare so goed wat daar in die afgelope tyd gebeur het sal waarschijnlijk de volgende week in die Afrikaner behandel word dis die voorzittersrede van die Afrikaner bond, die broederbond wat in september gehou is. Ek wil net vir u twee of drie paragrafen lees. Hy sê, ons is nie een politieke organisatie nie, en dit is ook nie ons taak om die regering so kortkomende politisch aan te spreek. Waar die optrede aan die kant van die regering of enig ander instantie die belange van die Afrikaanse gemeenskap raad moet ons hulp verleef en in stand hou wat belangrijk is of om achteruit gaan te keer maar die regering moet nie aangeval word nie en nou sê hy dit kan nie meer lang dit kan lang nie meer aan die moeder die sê oorgelaat word om hierdie dinge te doen nie dis nou volledig die taak van die instelling van die burgerlijke gemeenskap soos die Afrikaanse pop en dan sê hy kom uit by die belangrike ding hy sê die kultuur ek wil haastens enkele gedagtes met die deel oor die ekonomisch kulturele samenwerk nou moet jy besef die twee dinge ekonomie en kultuur is nie aan mekaar te verbind die ekonomie gaan om mense sy persoonlijke belang die kultuur gaan oor die gemeenskapsbelang en meestal is daar die twee goed in spanning tegen mekaar 
omdat die individu helemaal belang vloek dat was tegen die gemeenschapsbelang en andersom. Maar hier wordt het met een koppelteken geschreven die economisch culturele uh, uh, belang. En hij gaat voort bij sê die cultuurgemeenschap het te lang toegelaten dat politici cultuur bedrijf van een partijpolitieke oorwegings. Uh, politici kan niet namens cultuur en staties praten. Dus die HNP moet niet praat namens hulle sê kultuur instanties, maar dat beteken kultuur sake. Hy sê, indien hulle dit doen, verpolitiseer hulle kultuur met katastrofische gevolgen. Nou wil hy hee, die economie moet aan die kultuur gekoppeld worden, zodat so dat die economie die kultuur gecommercialiseer word. Dit is die, het grip wat hulle wil maak. Hy sê, dit is my oortuiging dat daar voor hem toe baie nouwer bank tussen kultuurinstanties en die zaken gemeenskap moet ontwikkel. Die toekomst van die Afrikaanse gemeenskap is hoofdzakelijk in die zakensector. En hy, hy sê, na by die ene sê hy, die Afrikaner bond het by die Afrikaner, Afrikaanse handelsinstituut, maar was dit geaffilieer. Oh. <laughs> Je kan zien hoe die verraad daar gesteld is. En dus dit naar waar je zal onthouden toen Johan Blinga als voorzitter van die Volkstaatraad zijn inhaligingstoespraak gehouden. Toen zei hij, hij zei volksnationalisme wordt door kundigers gezien als een machtige middelpunt verdienende kracht met enorme vernietigingspotentiaal. Een kracht waar die vermoe besit om gemeenschappen en economieën te vernietigen. Volksnationalisme, economieën vernietigen. Daarentegen wordt die kracht van die economie gezien als een middelpunt zoekende kracht, een saambindende kracht, wat die strategische en economische belangen van een streek kan samenvoegen. Maar je ziet telkens die economische wat nu moet bevorderd worden. En volksnationalisme is verband. Natuurlijk, die, dis die taal van die Oppenheimers en die Roepenheimers wat daar gepraat het, die het allerlei van het. Oppenheimer het in 1970, toe hy die 75ste herdenking van die Jainus en Rij uh, gepraat het, het hy gesê, economische groei, vereist bewegelijkheid en snel veranderende denken en denk- en levenswijze. Dat spring oor grense, dat steer om nie aan ras en kleurverskille nie. Dat is een groot kultuurstormer wat vooroordelen en tradities afbreek. En nou sê hy, Rauwse redenatie was, dat als daar een blanke gemeenskap was wat zo so vast aan die ouwe vier was, so selfvoldaan, zo so achterdochtig die vreemde invloede dat hulle zelfs die groot materiële kosten geweier het om samen te werken aan die bouw van een verenigde moderne natie, dan moest die gemeenschap vernietig worden. Dat was die doel van die Jainus en Inval. Maar je ziet die ooreenstemmendheid van die taal van Oppenheimer, die Afrikaanse broederbom, die volkstaatraad, die vrijheidsfront van Vergeven. En dan moet je besef, dit gaan waarschijnlijk die aanslag wees waarop ons mensen zal moeten bedacht wees. Dat hulle wil een vereniging van die Afrikanen hè, wat gegrond is op die belangen van die zakenwereld. Niet die cultuur van die Afrikanen. Hè. En als dit daarop gegrond is, dan moet je besef, maar taal niet meer een wezenlijke zaak uit nie, want als dit voor jou, voor jou zaak ze omzet belangrijk is, dat je in Engels moet opereren, dan doe je dit omdat dit die economische vereiste is. En dan wordt die cultuur vereiste ondergeschikt gesteld. En als het in die onderwijs belangrijk is, dat je geschiedenis in die achtergrond gestuurd wordt, omdat het aanstuurt gee aan andere mensen wat van jou verbruikers is, dan moet het gedoen worden. Je weet in hier een hele stuk van van hierdie tom de komt die woord geschiedenis niet eenmaal voor. 
Die woord volk kom nie eenmaal voor. Die woord nationalisme praat ek nie as van. Maar u kan sien, dit is die volledige blootre teen Afrikaner nationalisme. En hulle sal ons mense daarmee probeer na te trek. Hier het u gesien in die Afrikaner, Verdi gaan saamwerk met die broederkom. Verdi het by die Vrijstaatse Congres aangekondig dat hy reeds saambesprekings gehad het met die broederkom en met die FHK. En hier is Constant van Joon in rapport, Constant soek steen vir een eie gebied, steek voeders uit na ander Afrikaners. En hy sê hier in die berug, hy sê ons gaan sekerlik met sowel die KP as die Nationale Partij praat. En waar wat gaan we praat? Die fiksie van een volkstaat wat moet ergens tot stand sal kom nie, maar om die verset keer hierdie verdrukking van die kultuur in die achtergrond gestoot te kry. En dan moet jy besef, en die, soos in die natuurliggids gelees is, in 1999 herdenk ons die uitbreek van die vrijheid oor. En dit beteken dat daar gaan een geweldige aanslag op ons gemaakt word om ons van ons geschiedenis te vervreem. Die brochure wat daar te koop is, is nou al een bykie verspreid. Ons het gratis exemplare verspreid aan al die ambassades wat in Zuid-Afrika is aan baie akademische instellings en aan ander leidende vergewe. Ek het vir PB Bota ook een exemplaar gesteer en hy het my gebel om my baie te bedankt daarvoor en hy het gesê, hy het ook nie in sal lang wijd verspreid. Ons het interessant en ander reacties gehad, ek het ook vir Ferdi Hatsenberg ingesteer en hy het my ook gebedankt vir die vriendelijke gebaar. En die die boote het besteld. Maar u moet besef, hierdie geveeltenis gaan van die uiterste belang word. Daar was gister een vergadering in Johannesburg, wat dier die broederbond in die FHK gereeld was, waar die professor, het was die kolonel Frik Jacobs, wat die hoop van die oorlogsmuseum in Bloemenburg, die hoop vergeer was. Alle die spreke was daar. Hy sê, dit is al hierdie nationale partij broederbond geaffilieerde organisaties was al al dat. Hy sê die hoofdkling van die vervees wat hulle deel met staatsgeld sal wees in Bloemfontein by die vrouwenmonument om die pijn en die leide van oorlog aan die mense thuis te maak. Nie van daai oorlog nie, maar van oorlog. En in Pretoria sal die afsluiting wees in 2002 om versoening te bewerkstellig. Dis die essentie van wat beoog word. Andere sê, daar op my sterk stamp wat ingeneem, en sê dat hulle het vrede te haal neem vir hulle die die organisatie wat die loodscommittee wat gestig is onder professor van der Bateren en waar professor Pont en ander die spreke mag is hulle is bezig met hulle eie actie en vir hulle gaan dit om die onrecht tegen die Afrikaner volk te beklink doen en om die heldendom van die Afrikaner volk weer onder die aandacht te breng en daar is dit uit van een rekker te sê daar is geen versoening tussen hulle en daar die wens nie en elkeen sal sy eie pad gaan. Maar ek kan besef, die belangrikheid, dat ons hierdie ding moet laat slag, om ons volk te vry waar van die propaganda, wat teen om gemaakt gaan word. Die, ek sien die tijd het aangestap, maar ek wil vir u sê dat, ons kan ons self, baie makkelijk laat, slechte moed inpraat, omdat ons sit met een zwarte regering wat mense vir die sê, nou, maar daar is geen manier waarop ons van hulle sal kan ontslaan raad. Maar hulle sal van hulle self ontslaan raad. Want hulle is sigtbaar kon bevoeg om die land te regeer. En mense besef nie hoe die A en C bezig is om in mekaar te storten. Die berug in die Afrikaner van 6 september 
Mandalaanse meerderheid partij steek mees in die grond. Moet u aanneem is geskryf op grond van harde geskrewe inlichting uit die ANC kring. En daarin is dit duidelijk te sê, Mandela wat gepraat het, hy verwijs na die probleme in die ANC. Hy sê, een van die probleme is slagers, malicious gossip, character assassination, backstabbing, en ugly rumor manger. Dis wat van in die groep is onderhoud. En dit sê, die lipmaatskap van die ANC was in 1994 oor een miljoen. Hy is af tot 34.000. Hy het net 3% oor van die lede wat hulle gehad het in 1994. En hulle lippen was in augustus van jaar dat hulle wil die lede tel, daarom kyk of hulle het kan opstoot na 120.000. En die dwars dier daai geskrifte is daar net een klaag toon dat die organisatie loop doen. En hulle sê maar waardig, hulle sê in 1995, only half the voters who voted for us in 1994 bothered to come again. Net die half toe in die volgende jaar, vir ons gestem. Daar is geen gebondenheid aan die ANC nie. Hulle sê op een ander plek, dat in die Westkap behoort kleurlinge aan Kusatu en aan die ANC. Maar, hoewel Kusatu en die ANC een alliantie is, maar met die verkiesing aanbreek, gaan stem die Kusatu lede tegen die ANC. Hulle het geen loyaliteit aan die ANC. Hoe lang denk ek kan hierdie soort toestand voortduur, voordat daar ernstige kortsluitings gaan kom? Hier is Steve Trekker, sy toespraak, wat hy daar gehou het. Hy sê, ek heb gedink dat die communistische partij, die word sterker. Hy sê, we cannot sit back and watch whilst the South African communist party structures are collapsing. Die communistische partij, sy structure, is bezig om te verval. Die, jy moet aanneem, die ANC kom onder die besef dat sy organisatie word zwakker. Die beeld wat hy gehad het, as nou die redder van die land, is bezig om totaal te verdwijn. En daarom word nou al meer klim geleid op die soort dinge, soos dat die name moet verander word, die beelde moet afgebreek word om aandag af te trek van die swakere van die ANC. Net om een feit van die swakere tot vermakelijkheid te doen, jy weet daar is een enorme klom swart vrouw in die parlement. 80% van hulle het staan er vier en min. Nou moet jy verstaan, hoe moet jy nou een parlement effectief bestuur en beheer as dit die gehalte van jou leeretaal is. Die aanslag op die Afrikaanderse onderwijs en taal is die twee dinge wat waarschijnlijk die skipse aandag sal kry. Want dit is die manier waarop hulle die Afrikaanders op die verdediging kan hou en ons al meer te beweeg, dat ons moet nie in verset kom. Die Afrikaner wat verdeel het verskyn het, met die opskrif tribunale tot plan en nieuwe hekse dag. Hier is die wetsontwerp wat ons gekry het, wat daar oor gaan. En hier is die artikel in die New Nation wat die voorbrand verdieding gemaakt het. Je weet wat ek sê, hier sal in die artikel It may well mean that we have to have a limited version of the Nuremberg type trials. Nou, ons het altijd nog, ons gesê, die Tutu Commissie is klaar die Nuremberg verhoor. 
Maar nou blijkt er dat na afhandeling van die toetoekommissiese werk gaan hier die nieuwe tribunalen in die leven geroepen. En die tribunale zal, zoals u gezien hebt, zal speciale rechters, speciale aanklaars, en wat zaken achter gesloten dieren kan, kan verhoor. En die, die bepaling is, en dus is het nog een wetsontwerp, die enige onwettige of onbehoorlijke optreden die enige persoon wat ernstige benadeling voor die belangen van die publiek of enige categorie daarvan veroorzaakt heeft of kan veroorzaken. Je kan met de ossewaar daarin draaien. Dat is niet het ding wat je kan bedenken, wat je niet daar onder kan thuisbrengen. En dit wordt opzettelijk zo so uitgesteld. Klaar blijkbaar om na afhandeling van die toetekomistische zaken een nieuwe Hekse dag die de Afrikaners aan de gang te zijn. Hij zei in hierdie artikel wat, wat, wat daar om gaat: Wat we need in South Africa is for special courts to be set up with special judges, possibly drawn from inter, the international community, and with special prosecutors, with special rules of perpetrators to be brought to court and tried. I said it would also give a prosecutor authority a fair chance to convict those notorious suspects on the basis of modified rules of evidence. In the prevailing climate, this should be explored as a matter of urgency. I said this, this has aggravated the pain suffered by millions of people who saw apartheid military leaders appear in court on charges relating to massacre of in, in innocent civilians walked away free. The period of forgiveness has been clearly defined and has possibly come to an end. The time for just and act for just action against those who are standing opposed to this process is at hand. So you would begin to believe the oorlog in the African folk zal op daar die manier voortgezet worden. En die nationale partij kan hij aannemen, zal zo so op die verdedigen wees, dat hij geen werkelijke verzet zal kan doen. Daar is net één groep mensen, en dat is ja en bier, wat hier zal moeten optreden als een werkelijke weerstand tegen die criminaliteit, wat nu tegen ons volk behoort. Een van die communisten het bij geleerdheid gezegd, daar is bij leiderschap vijf beginsels, maar ik maak drie daarvan eerst vergeet. Daar is net twee wat belangrijk is. Die morele meerderwaardigheid boeien jou vijand. En wat er partij is daar in Zuid-Afrika, wat een groter morele ver, ver, meerderwaardigheid het oor sy vijanden als hierdie partij wat gestaan het by En die tweede is tried and tested leadership. Beproefde leiderschap. En daar is geen andere partij wat meer beproefde leiderschap heeft als wat die ANP heeft. Ons moet besef dat die partij het sinds sy 28ste jaar staan wij met de geschiedenis, ons het in die 70 jaren die dat ons geweer het om bedrieg te word door die nationale partij, het ons die verzet begin tegen die verhaal. En met al die macht wat daar in ons aangewend is, kon hulle ons nie stil waard. Dit was die grootste prestatie van die 70 jaren. In die 80 jaren was ons bezig om die nationale partij te verslaan, toe die KP tussen bij gekom het, om weer die HNP te vernietigen. En hulle kon niet daar een slag nie, met al die verwarring wat we geskip het. In die 90 jaren het hulle weer met die verwarring gekomen met die tussenkomst van die Afrikaanse volksfront en hulle kon weer niet daar een slag om die HNP te vernietigen. Nie. Dit is waarschijnlijk van die grootste prestaties wat in die Afrikaanse politiek ooit behaald is, dat ons 
teen al daar die machte staande geblei het en getrouw geblei het, dat ons nie nodig gehad het om opportunistische dingetjes te doen, om ons te probeer een valse leven te geven. Met wat ek nou vir u vandag gesê het, is daar nou een vraag. Jy weet, daar in die vroege jare van hierdie eeuw, toe daar die tweede taalbeweging aan die gang moes kom, was het Jan Hofmeier wat in ons land die artikel geskryf het, is het ons ernst? Is ons ernstig? En er was prelder wat hier uit Transvaal, hoewel hy gesê hy het maar tamelike wantrouw tegen die perlse spul, het prelder geantwoord, ja, het is ons ernst. En ek wil vir die vraag, met wat hier nou in die politiek is, is daar ooit een tydperk gewees wanneer dit meer nodig was dat een partij soos die HNP nie net moet bestaan nie, maar sterker moet word en wat hy nog tot groter vermoe tot beantwoording van die uitdaging in staat gestel moet word. As dit as dit ons ernst is, as ons ernst is, dat is, dan wil ek een beroep op jy doen. U sal boet individueel en as strijdraad sal ons nou boet noemde te maak aksie opstaan van die gang krijg. Ons moet ons self meer in die openbare vertoon. As die een enkele faktor wat staan tussen die dood van die Afrikaanse volk en die lewe van die Afrikaanse volk. Daar is niemand anders en niks anders nie. En ons sal moet, om dit te doen, sal ons ons self moet innerlijk versterk, dier die kennis en die vermoe om dit uit te draag, en om ander mense te beinvloed en te betrek, so dat ons het harder, sterker, groter, kern kan bouw wat mense kan aantrek en bind tot toewijding en tot strijd om wat strijd werk is. Ons het in die HNP'se bestaan al ernstige toestande gehad, maar ek kan nie vir u oortrek hoeveel moeilijkheid daar is in die ontwikkeling van een groter potentiaal vir ons strijd as wat nou aan vir ons voorpleiding en ook nie vir u sterker op die hart bring van die werkelijke groot bedreiging wat ons in die gezicht staat. Nie so seer om die kracht van die vijanden nie, maar juist om hulle zwakke, omdat hulle besef, hulle kan die land nie regeer nie, omdat hulle besef hulle organisatie is in mekaar, en besef om met mekaar te stop, omdat hulle besef die buitenland is bezig om die ANC af te skryf, en daarom word is daar een element van haas, om die HNP, om die Afrikaner volk, al vinniger en vinniger te probeer te vernietig. Na maat het haar die toestande toeneem, sal dit die aanslag op die Afrikaner volk verhewig, omdat hulle nie in die tyd loop uit, en daarom moet hulle dit vinnig doen. En daarom is dit vir ons, behalwe die beginsel, behalwe die potentiaal van aksie wat daar voor ons leid, het die tydfaktor van die grootste belang geworp vir ons. En dit is die laaste vergadering van jou, maar laat ons vandag besin, as dit ons ergens is, wat gaan ons doen? Ons, wat dier die geschiedenis in die brandpunt van ons volkse bestaan geplaas is, in een van die grootste krisisse wat ons volk ooit gehad het. Daarom gaan ek op u staan. Ons zijn